നമുക്കൊരു തോരനുണ്ടാക്കാം പടവലങ്ങായും ക്യാരറ്റും മുട്ടയും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു തോരൻ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് തോരനുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഞാനിവിടെ തോരനുണ്ടാക്കാനുള്ള പാത്രം അടപ്പ വെച്ച് പാത്രം ചൂടാവുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള കൊത്തിയരിഞ്ഞതും ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകും കുറച്ച് കരിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഞാനൊരു ശകല ഉപ്പൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഒരുപാടങ്ങ് ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആവരുത് അതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ പടവലങ്ങയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് പടവലങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പടവലങ്ങ ഞാൻ ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ടാണ് അരിഞ്ഞേക്കുന്നത് പടവലങ്ങയുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് അര കപ്പോളം ക്യാരറ്റ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം പടവലങ്ങയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം വേവുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഇതിപ്പോൾ അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പടവലങ്ങയിൽ നിന്നുള്ള പടവലങ്ങ ഒത്തിരി വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് പടവലങ്ങയിൽ അതുകൊണ്ട് ആ വെള്ളം കൂടെ ഇറങ്ങി പിന്നെ അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ അവി വെള്ളവും കൂടെ ഇറങ്ങി ഒത്തിരി വെള്ളമാവും അപ്പം അങ്ങ് കുഴഞ്ഞു പോവും അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ തുറന്ന് വെച്ച് തന്നെ ഇളക്കി ഇളക്കി ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ സവാള വേ വഴറ്റിയപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇപ്പം പടവലങ്ങായ്ക്കും ക്യാരറ്റിനും കൂടെ ഉള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിനി ഒരു മുക്കാൽ വേവാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം തേങ്ങയുടെ ഒക്കെ അളവ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ വേവായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഒരു അരക്കപ്പും തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ പടവലങ്ങയും ക്യാരറ്റും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഇതിനകത്തോട്ട് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മുട്ട ചേർക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഈ തോരനൊന്ന് സൈഡിലോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കി വെച്ചിട്ട് നടുക്ക് നമുക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് മുട്ട അത് ഞാൻ അല്പം ഉപ്പ് ഇട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മുട്ടയുടെ അളവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ തീരുമാനിക്കാം കൂട്ടോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ മുട്ട ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ ഇളക്കരുത് അതൊന്ന് സെറ്റായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇളക്കി നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് അതിനകത്ത് ആ ഒരു ഒരു വാട്ടർ കണ്ടനൊക്കെ മാറ്റി നമുക്കിത് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പം മുട്ട ചെറുതായിട്ട് സെറ്റായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ പടവലങ്ങ ക്യാരറ്റ് മുട്ടത്തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം പടവലങ്ങയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്ത് നോക്കും നിങ്ങൾ മുട്ടയൊക്കെ ചേർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാൻ പറ്റിയൊരു തോരനാണ് മിക്ക മിക്ക പിള്ളേർക്കും നമ്മുടെ ഈ പടവലങ്ങയുടെ ടേസ്റ്റ് അത്ര ഇഷ്ടമല്ലല്ലോ അപ്പം മുട്ടയും കൂടെയൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ അവർ കഴിച്ചോളും അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ തോരൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയണം ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ അടിപൊളി ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ